செல்வராஜா யூடியூப் நேயர் எந்த லக்னமானாலும் பதினொன்னில் இருக்கும் கிரகம் நல்லது செய்யும் யோகச்சாரம் இருப்பதால் அப்படின்னு சொல்றீங்க யோகம் என்று பார்த்தால் பதினொன்னாம் இடம் சிம்மத்தை தவிர அனைத்து லக்னத்துக்கு பகையினே வருது சாரம் முக்கியம் என்றால் மேஷத்திற்கு ஆறில் குரு கெடுதல் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் அங்கிருப்பது எல்லாமே யோகச்சாரம் எட்டில் நல்லது சொல்றீங்க அங்கு கேட்டை அனுஷம் அவயோகச்சாரம் சாரம் முக்கியம்னு சொல்றீங்க அப்படி என்றால் ஆறுக்குடிய புதன்சாரம் வாங்கி எட்டில் அமர்ந்த குரு நன்மை செய்வார் இதற்கும் செல்வராஜா உங்களுடைய கேள்வியை சுருக்கமா சொல்றேன் பதினொன்றுல இருக்கிற எல்லா கிரகமும் நல்லது சொல் நல்லது செய்யும் ஏன்னா அந்த பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகங்கள் நல்ல சாரம் வாங்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா ஆறுல போய் இருந்தா எட்டுல போய் இருந்தா சாரம் முக்கியமா அது முக்கியமான்ற போது ஏன் சார் இப்படி குழப்புறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க முதல்ல சாரம் நட்சத்திரம் ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரம் முக்கியம்னாலும் அந்த நட்சத்திர நாதன் சாரம் கொடுத்த நட்சத்திர நாதன் எங்கே இருக்கிறார்ன்றது முக்கியம் அடிக்கடி இதை இதையும் தானே சொல்றோம் அதாவது அந்த சாரம் கொடுத்த நட்சத்திர நாதன் எந்த இடத்துல இருக்கிறார் அவர் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு உதாரணமாக பாரம்பரிய இதில் அந்த ஆறு எட்டுக்களே வந்துவிடக்கூடாது ஆறு எட்டுக்கள் வந்துட்டாலே உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு லாக்குன்னு தான் அர்த்தம் அது என்ன தான் இருந்தாலும் பதினொன்றாம் இடம் நியூட்ரலான இடம் பதினொன்றாம் இடத்துல அந்த ஒரே ஒரு நட்சத்திரத்தை தவிர பெரும்பாலும் மூன்று நட்சத்திரங்கள் பதினொன்றாம் இடத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூன்று நட்சத்திரங்கள் வந்து இருக்கின்ற அமைப்பில் ஒரு நட்சத்திரம் அவயோக நட்சத்திரமாகவும் ரெண்டு ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் நல்ல நட்சத்திரங்களாகவும் வரும் சில நேரங்களில் மூன்றுமே வந்து நல்ல நட்சத்திரங்களாக வரும் அப்போ அந்த சாரம் நட்சத்திர நாதன் ஐந்து ஒன்பதுக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற இடம் உள்ள லக்னம் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுக்குள்ளே இருக்கிற இடம் பதினொன்றாம் இடம்னு வச்சுக்கிட்டா அப்போ அந்த அந்த அவருடைய அமைப்பு தான் நடக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த நட்சத்திர நாதனே போய் எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கிட்டார்னு வைங்க நீசமாகி இருக்கலாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்கலாம் நட்சத்திரநாதன் பாபத்துவமாக இருக்கலாம் நட்சத்திரநாதன் பாபத்துவ வீடுகளில் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த சாரம் கொடுத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை சாரன்றத வந்து நட்சத்திரம்ன்றத நட்சத்திரம் கொடுத்த நட்சத்திரம் எந்த அமைப்பில் நிற்கும்ன்றதை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனிப்பாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்துட்டால் பொதுவாக நல்லது ஏன்னா அது ஒன்று அஞ்சு ஓரளவுக்கு நல்லது ஐந்து ஒன்பது குடியவுடைய நட்சத்திரங்களில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன தான் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க பேசிக்காக என்ன ஒன்றையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று ஐந்து ஒன்பது இந்த மூன்று கிரகங்களும் இந்த மூன்று நட்ச மூன்று பாவக கிரகங்களும் உங்களை கூடுமானவரை ஜாதகரை காப்பாற்றவே முயற்சிப்பார்களே தவிர கீழே தள்ளி குளிய தள்ளி மண்ணளி மூடி முட்டி போட மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் ஆறு எட்டு சில நேரங்களில் அந்த அவயோகி கிரகங்கள் யோக அவயோகி கிரகங்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த மேஷத்திற்கு புதன் ரிஷபத்திற்கு குரு அப்படின்ட்டு ஒரு ஆறு எட்டு கூடிய ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் சில இது சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் ஆகாத திசை எது அப்படின்றதுல இதை தான் இதை நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த அமைப்பை பார்த்தீர்களேனால் அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஆகாத விஷயங்களாக இருக்கும் அதாவது ஆறாம் அதிபதி கன்னியா லக்னத்திற்கு சனி ஆறாம் அதிபதி ஆகுவதற்கும் மிதன லக்னத்திற்கு செவ்வாய் ஆறாம் அதிபதி ஆகுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த ஆறாம் அதிபதியை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கன்னியா லக்னத்திற்கு செவ்வாய் ஆறாம் அதிபதி ஆவார் கன்னியா லக்னத்திற்கு சனி ஆறாம் அதிபதி ஆவார் அவர் ஐந்து ஆறு குடையவர்ன்றதுனால அவர் வந்து நல்லது தான் செய்வார் அஞ்சாம் அது அஞ்சாம் பாவத்தோடு ஆறாம் பாவத்தோடு எதுல தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஆறாம் பாவகத்தோடு முழுக்க முழுக்க பாவத்துவமாக தொடர்பு கொண்டால் ஒருத்தரை கடன் நோய் எதிரி ஜெயிலு அப்படி இப்படின்னு கொண்டு போவார் ஐந்தாம் பாவத்தோடு முழுக்க முழுக்க சுபத்துவமாகும் போது நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆறாம் பாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இது வந்து அந்த இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து இரு அதிபதிய கிரகம் மிதன லக்னத்திற்கு செவ்வாய் ஆறாம் பாவக அதிபதியாகி ஆறாம் பாவத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது முழுக்க முழுக்க கடுமையான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து அந்த ஆறுக்கும் லக்னாதிபதிக்கும் உள்ள உறவு முறையை பொறுத்தது எப்போது லக்னாதிபதிக்கு பகைவர் ஆறாம் அதிபதியாக வருகிறாரோ அப்போது தொல்லைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆறு எட்டு குடையவராக இருக்கும்போது லக்னாதிபதிக்கு நண்பராக ஆறு எட்டு குடையவர்கள் வரும்போது அந்த இடத்துல தொல்லைகள் இருக்காது இதை இதை வந்து நீங்கள் உணர்ந்துக்கணும் முதல்ல வந்து இந்த மாதிரியான உள்ளே நுழைந்து சுட்சமமாக போகின்ற பலன் எடுக்கிற விஷயங்களுக்கு கிரகங்களுடைய நட்பு பகை உறவுகள் ஜென்ம விரோத அதிநட்பு விரோத இந்த இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சூரியனுக்கும் சனிக்கும் ஜன்ம விரோதம் சந்திரனுக்கும் ஜனிக்கும் ஜன்ம விரோதம் அதே நேரத்தில் சூரியன் சந்திரனுக்கு சுக்கிரன் வெறும் பகை இதில் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க சூரியனும் சந்திரனும் சனிக்கு ஜன்ம விரோதிகள் ஆனால் வெறும் 
பகைவர்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் இருவரும் சுக்கரனுக்கு குருவும் சுக்கரனும் ஜென்ம பகை ஜென்ம விரோதம்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி புதனும் சந்திரனும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு நண்பர் இன்னொருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிரி இந்த மாதிரியான சில நுணுக்கமான விஷயங்கள் நீங்கள் பலன் அறிவதற்காக சொல்லப்படுகின்ற சில விஷயங்கள் தான் ஆகவே இந்த பலன் அறியும் விஷயத்திற்கு நீங்கள் இந்த சாரம் இந்த பார் எட்டு கேட்டீங்க இல்லையா ஒரு கிரகத்துடைய நட்பு பகையெல்லாம் மனசில் உள்வாங்கிக்கிட்டா தான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த ஆறாம் அதிபதியாக இருந்தாலும் அவரே எட்டாம் அதிபதியாக இருந்தாலும் நிதன லக்கணத்திற்கு சனி எட்டு குடையவர் கன்னியா லக்கணத்திற்கு சனி இது செவ்வாய் எட்டு குடையவர் மிதன லக்கணத்திற்கு சனி எட்டு குடையவராகி சுகத்துவமாக தான் ஃபாரின் அமைப்புகள் அந்த அந்த அமைப்புகள் எதிர்பாராத இஷ்டம் கொஞ்சம் நல்லது தான் செய்வார் அதே நேரத்தில் கன்னியா லக்கணத்திற்கு எட்டு குடையவராக இருந்தால் அவர் பாபத்துவமாக இருக்கிற நிலமையில் கடுமையான கெடுபலன்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சாலும் வெளிநாட்டில் லோல் போட வச்சு வெளிநாட்டினால் திரும்பி வர வச்சு ஏமாற வச்சு பண்ணுவார் ஆகவே இந்த கிரகங்களுடைய நட்பு வகை உறவுகள் அதனை அடுத்து அந்த சாரநாதன் எப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் இருக்கிறார் அதை வைத்து ஆறு எட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர பதினொன்றாம் இடம் பொத்தாம் பொதுவாக பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரகங்களும் நன் நன்மை செய்யும் அப்படின்னு அவங்க வந்தோம்னா நம்ம துல்லிய பலனை நம்ம எடுக்க முடியாது ஆகவே பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள் நல்லது செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி அந்த விதி ஏனென்றால் அதனுள்ளே இருக்கின்ற இரண்டு முழு இரண்டு நட்சத்திரங்களாவது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து நல்லதை செய்கின்ற ஐந்து ஒன்பது குடியவர்களுடைய இதில் இருப்பாங்க அதனால் அதுன்றதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகம்ன்றதில் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே அந்த கட்டுரைகளை தேடி பிடிச்சி படிக்கலாம் இல்லை அந்த புத்தகங்கள் என்னுடைய புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் அடுத்து பிணரவன் ராமநாத பரமநாத பிரணவன் பரமானந்தம் ஜாதகரது குணத்தை பற்றி தெரிவிப்பதில் லக்னம் ராசி இரண்டுக்குமான வேறுபாடு என்ன உடல் மனம் இரண்டிற்கும் சந்திரன் காரகம் வகிக்கும் நிலையில் ஒருவரது உடல் தோற்றத்தை குணத்தை ஏன் லக்னத்தை கொண்டு கணிக்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க சுருக்கமாக சந்திரன் தானே உடம்புக்கும் உடலுக்கும் மனசுக்கும் காரணம் உடல் காரகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உயிர் காரகம்னு லக்னத்தை சூரியனை சொல்கிறோம் அப்படி இருந்தால் ஏன் வந்து ஒருவருடைய உடல் தோற்றம் குணம் ரெண்டையும் வந்து லக்னத்தை கொண்டு கணிக்கிறீர்கள் லக்னம் தான் முதன்மையானது லக்னத்திற்கு உள்ள அடங்கினது தான் மனம் சிந்தனை எல்லாம் சிந்தனை சிந்திக்கின்ற அறிவு அந்த சிந்திக்கின்ற அறிவு இன்னொன்று இதை வேறு மாதிரி கூட சொல்லிடலாம் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் எல்லா நிலைகள்லையும் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்றம் இறக்கம் இன்பம் துன்பம் ஆண் பெண் இரண்டு நிலைகள் இருக்கிற மாதிரி ஜோதிடத்தில் லக்னம் ராசி இரண்டு நிலைகள் ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் அப்போ அந்த ரெண்டு நிலைகளில் வந்து நீங்கள் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்து தான் பலன் அறிய முடியும் இந்த லக்னத்தை மட்டும் வச்சு பார்த்து பலன் சொல்கிறது இல்லை ராசியை மட்டும் வச்சு பார்த்து பலன் சொல்கிறது இல்லை ரெண்டையும் இணைத்து பலன் அறியும் போது தான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக முழு பலனை அறிய முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏன் உடல் தோற்றத்தையும் குணத்தையும் லக்னத்தை கொண்டு கணிக்கிறீர்கள்னா லக்னம் முதன்மையானது லக்னம் ஒரு மனிதன் ஒரு ஜாதகன் லக்னாதிபதியின் குணத்தை லக்னாதிபதியை அப்படியே பிரதிபலிக்கணும் பிரதிபலிக்கிறவனா இருப்பான் நீங்கள் இதை வந்து தரோவாக வந்து ஜோதிடத்தில் முழுமையாக உள்ளே நுழையும் போது வந்து இதை உணர முடியும் உங்களால் ஒரு ஜோதிடராக இருக்கிறவருக்கு இதெல்லாம் கரெக்டாகவே தெரியும் பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்தவன் மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்தவன் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேஷ மேஷ லக்னம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்தவன் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக கோபம் கொண்டவனா துடிப்பானவனா தான் கண்டிப்பாக இருப்பான் விருச்சிக லக்கணத்தில் ஏன் மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்தவங்கெல்லாம் மருத்துவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளாக இருக்கிறாங்க விருச்சிக லக்கணத்தில் பிறந்தவங்கெல்லாம் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாங்க அந்த செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து கிரக கிரகங்களுடைய குணம் தான் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கோங்க சாஃப்ட்வேரில் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் மிதன லக்கணம் மிதன ராசி கன்னியா லக்கணம் கன்னியா ராசியாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த புதனுடைய காரகத்துவத்தை அவர்கள் அப்படியே பிரதிபலி பிரதிபலிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் இங்கே லக்னம் ராசி ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி லக்னம் வலுவாக இருக்கிறதா ராசி வலுவாக இருக்கிறதா அப்போ அந்த ராசி இப்போ வந்து குழப்பவாதியாக இருப்பார் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப குழப்பவாதின்னு சொல்லுவேன் ஏன் குழப்பவாதின்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரன் பாபத்துவ சனியோடு இணையும் போது எவ்வளோ போல நெ மிக நெருங்கி பலன் சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தருடைய கேரக்டர் சொல்லும் போது நான் இதை இது ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் அப்போ ஒருத்தர் குழப்பவாதின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாள் உங்களால் தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து மிகவும் குழப்பவாதியாக இருப்பீர்கள் எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் வந்து எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் வந்து சரியான
இப்போது நான் சொன்ன இந்த சந்திரன் ஏழு எட்டு டிகிரிக்குள்ளே அல்லது ரெண்டு மூன்று டிகிரிக்குள்ளே இணைகின்ற ஒரு அமைப்பை சனியுடன் இணைகின்ற அமைப்பை நீங்கள் வந்து பொதுவாகவே நல்லாவே எல்லாத்தையுமே பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து கொஞ்சம் சந்தேக குணக்காரராக இருப்பார் அல்லது வந்து ஒரு குழப்பவாதியாக இருப்பார் எதிலும் தெளிவற்ற ஒரு மனநிலையில் இருப்பார் ஏன்னா சந்திரன் பாதிக்கப்படக்கூடாது அங்கே தான் நீங்கள் மனோ காரகன்னு வந்து எடுத்துக்கணும் சந்திரனும் ராகவும் இணையும் போது அந்த ராக தசையோ அது எப்போ நடக்கும் அந்த தசாபுத்திகள் பாபத்துவம் உள்ள தசாபுத்திகள் ஏழரச்சனை போன்ற அமைப்புகள் வரும்போது மனம் பாதிக்கப்படும் அப்போ அதுக்காகத்தான் அந்த மனோ காரகன்னு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் உடல் தோற்றம் சிந்தனை எண்ணங்கள் ஆழ்மன எண்ணங்கள் அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஐடியல் லட்சியம் இவைகள் அனைத்தையும் லக்னம் தான் பிரதிபலிக்கும் லக்னம் தான் முதல் மனம்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மனோகாரகன் அதுக்காக தான் சந்திரன் சொல்றது உங்களுடைய மனம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் சந்திரன் சந்திரனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் சந்திரன் எவ்வளவு சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அந்த அமைப்புகளுக்குள்ள நீங்க வந்துடணுமே தவிர லக்னம் தான் உங்களுடைய மனம் மனதிற்குள்ள இருந்து வெளிவருகின்ற எண்ணங்கள் செயல்திறன் இவைகள் அனைத்தையும் பிரதிபலிக்கும் ஆகவே உடல் தோற்றம் மனம் அனைத்திற்கும் நீங்கள் லக்னம் ராசி இரண்டையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ரெண்டையும் இணைச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது துல்லியமாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பார்க்க முடியும் ஒருவருடைய எண்ணங்கள் ஆழ்மன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திரனை மட்டும் வச்சு பார்த்து சொல்ல முடியாது அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதற்கு லக்னம் நிச்சயமாக அவசியம் லக்னம் கெட்டிருந்தால் அந்த லக்னத்தின் பாப விஷயங்கள் நட நடக்கும் லக்னம் வலுத்திருந்தால் சுபத்துவமாக இருந்தால் அந்த விஷயத்தின் அதாவது பாப விஷயம் இப்போ அது பாப விஷயம்னா என்ன சுபத்துவ விஷயம்னா என்ன சனியின் பாபத்துவம் சந்தேகம் குள்ள நெறித்தனம் ஏமாற்றுதல் நயவஞ்சகம் அனைத்தும் சனியின் சுபத்துவம் கடுமையான உழைப்பு நேர்மை இவர் ரெண்டுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் ரூல்ஸ் பேசுகிறவர் அதாவது இப்போ சனி கொஞ்சம் சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் தப்பே பண்ண மாட்டேன்னு ரூல்ஸ் பேசுவார் ரூல்ஸ் ராமானுஜமாக இருப்பார் தப்பே பண்ணாமல் ரூல்ஸ் மட்டும் பேசிக்கிட்டு ஹி இஸ் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள் வளஞ்சே கொடுக்க மாட்டார் அப்போ அந்த வளஞ்சே கொடுக்காமலும் வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாது எந்த ஒரு மனிதனும் சிலிவோட போக வேண்டிய அமைப்பு தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது உலகம் அப்படிங்கிறது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போஸ்ட் வர மாதிரி நிற்பாங்க அவர்கள் சனி சுபத்துவ வலிமை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து நீ என்னவா இருந்தாலும் இரியா எனக்கு எதுவே போனாலும் சரி தான் என் குடும்பமே எதாவது சரி தான் எனக்கு பணமே இல்லை ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்குறேன்னா கூட வாங்க மாட்டார் ஸ்ட்ரைட்டாக இருப்பார் அவர் வந்து சனி சுபத்துவம் அடைந்தவராக இருப்பார் இது சனியின் சுபத்துவ சட்டப்படி ரூல்ஸ் படி என்னுடைய மனசாட்சி படி நடப்பேன் யாருக்கும் விலை போக மாட்டேன் இது இவர் உழைப்பாளியாக இருப்பார் சரி அப்படியே சனி பாபத்துவமாக இருக்கிறார் குள்ள நரித்தனம் இருக்கும் காலவார எண்ணங்கள் இருக்கும் தன்னை பற்றிய தாழ்வு மண்பான்மை இருக்கும் நயவஞ்சகம் இருக்கும் ஆக ஒரு லக்னம் லக்னாதிபதியின் சுபத்துவ பாபத்துவ சுப காரகத்துவ பாப காரகத்துவங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் போது அவருடைய குணத்தை எடுத்தரலாம் அவர் இப்படிப்பட்டவர் தான் இருப்பார் அது அதற்கு அதற்கு என்ன பண்ணணும் லக்னம் எப் லக்னாதிபதி முதலில் எங்கே இருக்கிறார் லக்னத்தோடு எந்த கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்கின்றன பாப கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்கின்றவா சுப கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்கின்றவா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் வந்து லக்னம் லக்னாதிபதி எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வர முடியும் ஆகவே ஒருவருடைய குணத்தை லக்னத்தை கொண்டும் ராசியை கொண்டும் உறுதியாக இது பண்ண முடியும் அவருடைய மனதை ராசியை கொண்டு அறிய முடியும் சந்திரன் கெட்டிருந்தால் அந்த சந்திர சந்திரன் கெட்டிருந்தால் நிச்சயமாக அவர் வந்து மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று அர்த்தம் சந்திரன் கெட்டிருந்தால் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சந்திரன் சனியோடு மிக நெருக்கமாக இணைந்திருக்கிறார் அதனை அடுத்து சந்திரன் ராகுவோடு மிக நெருக்கமாக இணைந்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக செவ்வாயோடு இணைந்திருக்கிறார் செவ்வாயோடு இணைந்தால் கூட இங்கே சுபத்துவம் சந்திரமங்கல யோகம்னு வந்துடும் ஏன்னா சந்திரனும் செவ்வாயும் நண்பர்கள் இங்கே ஏற்கனவே நான் சொன்ன அந்த பகை உறவுக்கு வந்துட்டேன்னா நண்பர்களோடு பாவராக இருந்தாலும் ஒருவர் நண்பரோடு இணையும் போது அங்கே வந்து மிகப்பெரிய அமைப்புகள் இருக்காது ஆனால் சனியும் சந்திரனும் இணைவது சனியும் ராகவும் இணைவது ஒருவருடைய மனதை நிச்சயமாக பாதிக்கின்ற ஒரு விஷயம்தான் நல்ல மனநிலை பிறண்டவர்களுடைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் இருளாகி இருப்பார் அமாவாசை இருள் அமாவாசையை நோக்கி போய் கொண்டிருப்பார் அங்கே ஏற்கனவே இருளான ராகு கேதுக்களோடு ராகுவோடு அல்லது சனியோடு இன்னும் சேர்ந்து இருளாக இருப்பார் அப்ப எப்போது சந்திரனை இருள் சூழ்கிறதோ சந்திரனே அமாவாசை சந்திரனாக நீச அமைப்பில் இருக்கும் பொழுது அமாவாசையை நோக்கி மிக மிக நெருங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது சனி ராகுவோடு சனியோட ராகுவோட சனியோட ராகுவோட சேர்ந்து இருக்கும் போது அவர் மனம் பிறண்டவராக இருப்பார் அப்ப வந்து அங்கே லக்னமும் இதா இருந்ததுன்னா அவர் நிச்சயமாகவே மென்டல் தான் மனநிலை பிறண்டவராக தான் இருப்பார் லக்னமும் கெட்டிருந்தார்